ప్రభుత్వానికి ప్రభు చూపించమని సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్న మీరు మాట్లాడి దేవుడు కనుక మీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్న మా మాటలు వ్యర్థం ప్రభ మా ఆలోచన వ్యర్థం నాయన మీరు కనికరించండి మీ ప్రజల మధ్య నిలబడటానికి ప్రభా నా మటుకు నలేటువంటి సామర్థ్యం లేదు యోగ్యరాలు కాదు ప్రభా మీరు కనికరించండి ప్రభు చూపించండి నేను నా మహిమార్థమే ప్రభా నేను ఆమె గంత కొరకే మీరు నన్ను బలపరిచి వాడుకోమని మీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్న సహాయం చేయండి పాటల ద్వారా వాక్యం ద్వారా మీరే మాట్లాడడానికి స్వరాన్ని నింపచ్చేయమని మీకు ఎంత వదనాలు చెల్లిస్తే ఏ స్నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమె పాట సంఖ్య ఎనభై నాలుగు పాత పాటే కలిసి పాడు అందరం కూడా కలిసి పాడు యేసూ పరిశుద్ధ నామకు ఎప్పుడు అధిక సోత్రమేసూ పరిశుద్ధ నామకు ఎప్పుడు అధిక పరమున మేలై నా నామము శక్తి కలిగినట్టి నామేదే పరమున మేలై నా నామము శక్తి కలిగినట్టి నామేది పరిశుద్ధులు స్తుతించు నామేది పరిశుద్ధులు
ప్రార్థన చేసుకున్న వాడుతాం ప్రేమ గల తండ్రి జీవం గల దేవాన్ని సమయంలో ప్రభావాన్ని సన్నిధిలో చేరి శ్రీలముగా సన్నిధిలో కోటి రావడానికి మీరు చూపినా కృపలు బట్టి మీ కొన్నాళ్ళు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం మనమంతా కూడా ఉదయ కాలించి ప్రభావాన్ని కాపాడి భద్రపరిచి ఈ సమయంలో ప్రభావాన్ని ఆలయంలో మమ్మల్ని చేర్చినందుకే మీ కొన్నాళ్ళు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ మందిర ఆవరణలు నివసించే వారు ధన్యులేని సరిచినట్టుగా ప్రభా ఈ సమయంలోనే సన్నిధిలో ఉండటానికి మీరు చూపిన కృపను బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం పాఠం ద్వారా మీరు సహాయపడుతూ వచ్చినారు మీ వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం కృతజ్ఞత ఆస్తి చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి వాక్యం కొరకే ప్రభా మీ సన్నిధిలో చేరుస్తుంటే జ్ఞాపకం చేసుకుని సహాయం చెల్లి నిలబడుచు నన్ను బలహీనాలు ప్రభా మీరు కనికరించండి నేను నామంలో ప్రభా మీ నన్ను నిలబెట్టి వాళ్ళపరిచి వాడుకోమని మీ సన్నిధిగా ప్రార్థిస్తున్నాను మీ బిడ్డలు మీరు తీసుకొస్తూ వచ్చినారు మీ వందనాలు రావాల్సిన వారిని తీసుకురండి ప్రభా మైక్ ద్వారా ఎవరైతే నా విన్నారు వారిని మీరు తీసుకురండి వారిని నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం ఎవరైతే ఇంకను ఇంటికాడ ప్రభా లక్ష్యంగా నిర్లక్ష్యంగా సమయాన్ని పోగొట్టుకుంటున్నారేమో ప్రభా వారితో మీరు మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తున్నాం మనుషుల వైపు పరిస్థితుల వైపు కాదు కానీ ప్రభా జీవం కలిగిన దేవుని వైపు చూడడానికి సహాయం చేయండి వారిని సన్నిధికి నడిపించండి వచ్చిన వారితో మీరు మాట్లాడండి ప్రభా నాతో మాత్రం మీరు మాట్లాడండి మా ఆత్మీయ స్థితి నెరిగి ప్రభావం మీరు మాట్లాడే దేవుడు ఆత్మ చెప్పి సంగతులు చూపి గల వాడు వినుడు కాక అని సరిచారు అవును తండ్రి మీరు మాట్లాడుచున్నప్పుడు నీ వాక్యాన్ని వినడానికి నీ మాట విని గ్రహించడానికి సహాయం చేయండి ఇంకెంత వందనాలు చెల్లిస్తూ మా దృష్టి మా మనస్సు ఎల్లప్పుడూ ప్రభావం తండ్రి వివరించి చూడడానికి నీ వాక్యం వినడానికి సహాయపడమని యేసు క్రీస్తు నా స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె పాపులైన వారిని పిలుస్తా ఉన్నాడు 
ఆయన పరిశుద్ధి కనుక మా డైనీస్ అంట అదే మొదటి పరిధిలోనే భక్త అధ్యయనం రెండవ వచ్చినంలో ఉంది చదవండి ఎవరు చూపించుకోవాలి ఇక్కడ ఎవరు పిలుస్తున్నాడు ఏమని పిలుస్తున్నాడంటే పైందిరున్న దేవుని సంగమనకు కాక క్రీస్తు వేసినందు పరిశుద్ధపరచబడిన వారిని పరిశుద్ధులుగా ఉంటకు పిలువబడవారి పిలువబడిన వారిని దేనికి ఇచ్చినట్ట దేవుడు పరిశుద్ధులుగా ఉండడానికి పిలిచినాడు ఎవరు పిలిచినాడు అంటే పాపులైన మనని ఎందుకు పిలిచినాడు మన పాపంలో లోకంలో పాపంలో ప్రయాసము మన పాపాన్ని బాధని మనం మోసుకుంటామని కాబట్టి దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు ప్రయాసపడి భారం మోసుకున్న సమస్త జిల్లా రండి అని పిలుస్తా ఉన్నాడు ఎందుకంటే మన పాపం కాబట్టి ఆయన ఎలాంటి వాడు పరిశుద్ధుడు చూడండి లేవి ఆ కాండము పంతొమ్మిది ఆదాయం రెండో వచ్చాను లేవి ఆ కాండము ఆయన ఎలాంటి వాడు అంటే పంతొమ్మిది ఆదాయం రెండో వచ్చాను మీరు పరిశుద్ధులై ఉండవలని మీ దేవుడైన యహోవాలకు నేను పరిశుద్ధులనే ఉన్నాను దేవుడు ఎలాంటి వాడంట పరిశుద్ధులు మీరు పరిశుద్ధులై ఉండవలని మీ దేవుడైన యహోవాలకు నేను పరిశుద్ధులను మన దేవుడు ఎలాంటి వాడంటే పరిశుద్ధులు మనం కూడా పరిశుద్ధులుగా ఉండటానికి ఆయన ఏం చేస్తున్నట పిలుస్తా ఉన్నాడు పిలుచుట ఆయన పిలుపు ఆయన స్వరాన్ని మనము వినేవాళ్ళగా ఉన్నాం ఆది ఆదాము దేవుడు ఎలా సృజించాడంట పరిశుద్ధులుగా సృష్టించాడు వాళ్ళు ఆ పండు తినేంత వరకు వాళ్ళు ఏం కనబడలేదు కదా పాపము కనబడలేదు వాళ్ళు పరిశుద్ధులుగా ఉన్నారు దేవుడు ప్రతిరోజు చల్లపోట వచ్చి వారితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు చూడండి ఆది పండులు మాట కూడా అర్థయ్యాడు చల్లకోట అనే మాట మూడాధ్యాయం చదవండి ఎనిమిదో వచ్చింది ఆది కాండ మూడాధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చింది దేవుడు ప్రతిరోజు వారితో ఏం చేస్తూ చూడండి చల్లకూడ వచ్చి మాట్లాడుతున్నాడు వారు పాపం చేసేంత వరకు కూడా అంటే వాళ్ళు ఏం కనబడేది వారు పరిశుద్ధులుగా ఉంటూ వచ్చారు ఆ పండు తిని తన పిల్లలు కూడా ఎలా ఉంటూ వచ్చారంట పరిశుద్ధులుగా ఉంటూ వచ్చారు దేవుడు వారిని పరిశుద్ధులుగా సృజించాడు దేవుడు చెప్పాడు ఆ పండు తిన్న తిన మీరు ఏమైపోతే నిశ్చయంగా అప్పటి వరకు దేవుని మాట విన్నవారు అప్పటి వరకు దేవుని స్వరం విని ఆయన దగ్గరికి ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు వారిని చూసిన పిల్లలు ఏం చేస్తారు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు తల్లిదండ్రులు చూసి ఏం చేస్తారంట తల్లి దగ్గర కానీ తల్లి దగ్గర కానీ ఏం చేస్తారు తల్లి చూడడం కానీ సంతోషం కలిగి మరి వాళ్ళకి ఏముంది మన పడతామో దెబ్బలో దొరుకుతుందని ఆలోచన వారికి ఉండదు ఎవరు చూస్తారు వాళ్ళు ఆ తల్లిని తల్లినే చూస్తారు ఇక్కడ ఆనా అవరు కూడా ఏం చేస్తున్నట్ట ప్రతి రోజు దేవుడు వచ్చి వారితో మాట్లాడుతుంది ఏం చేస్తాడు ఆ సమయానికి ఆయన స్వరం అని ఆయన దగ్గరికి వచ్చేవాడు ఆ పండు ఎప్పుడైతే తిన్నారో ఏం చేస్తున్నారంట వాళ్ళు పాపంలో పడ్డారు పాపం చేసిన వారుగా తిన్నారు దేవుడు వచ్చే వరకు ఏం చేస్తారంట వాళ్ళు దాక్కుని దేవుడు పిలిచినప్పుడు ఏం చేస్తారు దిగమ్మలుగా ఉంచి చూసి భయపడి దాక్కుని అంటే వారు పరిశుద్ధతని పోగొట్టుకున్నారు వారు పరిశుద్ధులుగా సృజింపడ్డారు కానీ ఆ పాపం ఆ పండు తినడం ద్వారా పరిశుద్ధతని పోగొట్టుకున్నారు అప్పటి వరకు వారు ఎవరితో సాహసం చేసుకొచ్చారంటే దేవునితో సాహసం చేసుకొచ్చారు 
దేవునితో ప్రతిరోజు మాట్లాడారు ఆయనకు నొచ్చి తెచ్చేవారు ఏం చేశారు పాపం చేయగానే ఆ బాధ్యత వారు పరిశుద్ధతను పోగొట్టుకున్నారు ఆయనతో సాహసాన్ని పోగొట్టుకున్నారు దేవుడు నిన్ను నన్ను ఎక్కడ చెప్పించాడట లోకంలో పాపంలో అపవిత్రములుగా ఏ మాత్రం నాలో యథార్థత లేకుండా దేవుడు అంటే తెలియని స్థితిలో అంత కారణంలో జీవిస్తున్నప్పుడు దేవుడు ఏం చేశాడు పిలిచాడు నేను పిలిచిన వాడు ఆయన పరిశుద్ధుడు కనుక మనం ఎలా ఉండాలనిపించాడంట పరిశుద్ధులంగా ఉండటానికి పిలిచాడు చూడండి తెసలో నీకు రాసిన పత్రిక నాలుగు అర్థం ఏడో వచ్చింది ఎందుకు మనం పిలిచాడంటే నాలుగు అర్థే వీడియో వచ్చింది ఎసలో నీకు రాసిన పత్రిక పేజ్ నెంబర్ చాలా ఎందుకు పిలిచాడంటే దేవుడు పరిశుద్ధులకి దేవుడు మనను పిలిచిన కానీ అపవిత్రుడుగా ఉండటకు పిలవలేదు ఆధారంలో దేవుడు ఎందుకు సృజించాడు చెప్పండి పరిశుద్ధులుగా ఉండడానికి పిలిచాడా అపవిత్రుడుగా ఉండడానికి పిలిచాడా పరిశుద్ధులుగా ఉండటానికి దేవుడు పిలిచాడు వారు ఏం చేశారు పాప తినవలసిన పండుని తిని అపవిత్రుడుగా చేయబడ్డారు అందుకే దేవుడు నేను నన్ను ఏం చేస్తానంటే పరిశుద్ధులుగా ఉండటానికి పిలుస్తాను ఆయన పరిశుద్ధి కనుక నేను నేను నమ్మిన దేవుడు పరిశుద్ధి మనం కూడా ఎలా ఉండాలి పరిశుభ్రంగా ఉండాలి ఏ ఏ విషయాల్లో ఉన్నారంటే సమస్త విషయంలో పరిశుభ్రత కలిగి మన మాటల్లో పరిశుభ్రత ఉండాలి మన వస్త్రంలో పరిశుభ్రత ఉండాలి మన నడకలో పరిశుభ్రత ఉండాలి మన ఆలోచనలు కూడా పరిశుభ్రత సమస్తం అంటే అన్ని విషయాలు ఒకటి రెండుగా అన్ని విషయాలు మనం ఏం కనబడాలి పరిశుభ్రత ఎందుకంటే మనం పిలిచిన దేవుడు పరిశుభ్రి కాబట్టి మనం కూడా పరిశుభ్రిగా ఉండటానికి దేవుడు అపవిత్రుడుగా ఉండటానికి పిలవలేదు మనం ఒకసారి పరిశుభ్రంగా చేయబడినప్పుడు లోకం వైపు లోక సంబంధమైన వాటి వైపు చూసి ఏం చేయబడతాం పరిశుభ్రంగా చేయబడిన మనము ఏం చేయబడతాం అపవిత్రపరచబడతాం అంటే లోకం బట్టి లోకంలో ఉన్న పద్ధతులు ఆచారాలు అవన్నీ చేసి ఏం చేయబడతాం మనం అపవిత్రుడంగా చేయబడతాం ఎవరి ఎవరి నామానికి అవమానం దేవుని నామానికి మీరు దేవుని బిడలు మీరేనా ఎలా చేసేది మీరేనా ఎలా చేసేది అంట ఎవరిని అంటారు మన దేవుని అంటారు ఆయన మన తండ్రి కాబట్టి ఆయన మనం ఏం చేస్తామంట మనం బట్టి ఆయన నామం ఏం చేయబడుతుంది దూషణ పడుతుంది మనం ఎందుకు దేవుడు మనం ఎందుకు పిలిచాడంట పరిశుభ్రంగా ఉండటానికి పిలిచాడు పరిశుభ్రతని మనం కాపాడుకోవాలి ఏం చేయాలంట పరిశుభ్రతని కాపాడుకోవాలి మన యొక్క రక్షణ వస్త్రము ఏం చేయబడదు మరణము చేయబడదు దాన్ని ఏం చేయాలంటే ప్రతి దినము ఎదుర్కోవాలి ప్రతి దినము అడుక్కోవాలి మనం వేసుకున్న బట్టలు ఒక్క రోజుకి ఏమవుతుంది రెండో ఆ రోజు ఇప్ప ఇప్పలేదు అనుకోండి వేరే తీసుకోలేదు ఎట్లా ఉంటాయి రెండో రోజుకి ఇంకా మునికిపోతుంది మూడో రోజుకి ఇంకా మునికిపోతుంది అక్కడ నాలుగో రోజు నుంచి మనం అక్కడ ఎందుకు పనికాదు మనం వేస్ట్గా వాడుకోవడానికి కూడా పనికాదు ఆత్మీయంగా మన హృదయం కూడా ఏం చేసుకోవాలి ప్రతి దినము కడుక్కోవాలి ప్రతి దినము మనం శుభ్రం చేయబడాలి అప్పుడే మనం పరిశుభ్రంగా అందుకే మన యొక్క పక్షిగారి సువాసనలు మొట్టమొదటి చేసే ప్రాంతాల్లో ఏం చేసింది చెప్పండి మొదట మన పనికి మాట్లాడితే చెప్పాలి మనం ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఉదయమైనా పడుకునేటప్పుడైనా ఒక మాట చేస్తాం పదే పది చేసి చెప్పండి అంటే చేయట్లేదు మీరు ప్రార్థన ఎక్కడ తక్కువైనా బ్రోబా మాట తక్కువైనా ఆలోచన తక్కువైనా నేను ఎక్కడైనా మాట్లాడేనా నేను ఎక్కడ పాపం చేస్తాను బ్రోబా మొదట నన్ను క్షమించు అది మన సాహసంలో చేస్తారు వేరే సాహసంలో ఎవరు కూడా చేయలేదు అంటే 
ప్రతి దినాన్ని మనం ఏం చేయబడాలి పరిశుద్ధపరచబడాలి మన హృదయాన్ని పరిశుద్ధంగా ఉంచుకోవాలి ఆయన పరిశుద్ధుడు ఆయనకు పాపం అంటే ఇష్టము లేదు కాబట్టి ఆయన పరిశుద్ధుడే కదా మనం కూడా సమస్త విషయంలో ఎలా ఉండాలంట పరిశుద్ధంగా ఉండాలి పరిశుద్ధుడుగా ఉండటకే మిమ్మను పిలిచాను మిమ్మనంటే మనందరినీ కూడా ఏం చేశాడంట పరిశుద్ధులుగా ఉండటానికి దేవుడు పిలిచాడు రెండవదిగా ఎందుకు దేవుడు మనం పిలిచాడు అంటే మొదటి కొరింది ఏంటి మొదటి కొరింది ఒకటో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చింది చాలా ఇక్కడ ఎందుకు పిలిచాడంట యేసు క్రీస్తు అని తన కుమారుని సాహసం పిలిచిన దేవుడు నమ్మదగినవాడు ఎందుకు పిలిచాడంటే సాహసానికి పిలిచాడు అందుకే అపోస్తుల కాలం రెండో అధ్యాయం నలభై రెండు నుంచి మిమ్మల్ని అపోస్తుల బోధనను సాహసనందను రెడ్డిగించను ప్రార్థనను ఎడదెడుగా వచ్చాడు ఎందుకు పిలిచాడంటే సాహసంగా పిలిచాడు మనం ఎవరితో సాహసం చేయాలి ఎవరితో చేస్తారు ఏమిటో చేయాలి రెండో ఎవరితో పరిశుద్ధులతో దేవుని పెడలైన వారితో మనం సాహసము చేసాడు విశ్వాసకి అవిశ్వాసకి జోరెక్కడ వెలుగుకు చీకటికి ఏమి సమానము అంటే వెలుగు చీకటి కలవదు కలుస్తుందా లైట్ అయిందని చీకటి పోదు లైట్ ఆపగానే చీకటి ఆపదా కూడా కలిసిపోతారు విశ్వాసకి అవిశ్వాసకి ఎక్కడ కూడా పోతుంది పోతేనే పోతుంది వాళ్ళ మాటకి మనం మాట్లాడే ఒకవేళ ఆడపాడకు ఉండి లక్ష్యం లేకుండా ఏదో నా ప్రార్థనలు జీవించేవాడు ఏం చేస్తారు అటు ఇటు రెండు కానీ అక్కడ దేవుడు ఎందుకు పిలిచాడంటే మనం ఆయన మనకు మొట్ట మొదటిగా పరిశుద్ధులుగా ఉండటానికి పిలిచాడు రెండోది ఎందుకు పిలిచాడంటే ఆయనతో మనం ఏం చేయాలంట సాహసము కలిగించాలి ఆదామాలు ఎవరితో సాహసం పోగొట్టుకున్నారు దేవుడితో సాహసాన్ని పోగొట్టు ఎందుకు పోగొట్టుకున్నారు ఆయన మాట వినక ఏం చేశారు వినవద్దాన పడిని తిన్నారు అపవిత్రంగా చేయబడ్డారు మొట్టమొదటి రెండోది ఏం చేయబడ్డారంట వాడు దేవునితో సాహసాన్ని కోల్పోయారు అవి ఏదో తోటల నుంచి బలి చేయబడ్డారు దేవుడు వారిని పోషిస్తాడు అప్పుడు దాకా దేవునితో సాహసం చేసిన వాడిని దేవునితో కలిసి ఆయనతో మాట్లాడుతూ ఆయనతో ముచ్చరిస్తూ ఉన్నవాళ్ళు ఎంతో సంతోషంగా జీవించేవాడు ఎంతో నెమ్మదిగా ఉండేవాడు ఏం పోగొట్టుకున్నారు ఆయన ఎప్పుడైతే దేవుని సన్నిధి నుంచి విరివే పడ్డారో అది ఏమొచ్చింది శ్రమ కష్టం బాధ మరి అప్పటి వరకు పనిచేయ ఏం చేశారు ఎప్పుడైతే ఏదో ఊరు నుంచి విరివే పడ్డారో అప్పుడు ఏం చేసారంట వాళ్ళు చెమటోరు కష్టపడి చెమటో వచ్చి ఏం చేశారంట ఆ పూటకి వాళ్ళు తెచ్చుకొని మనం కూడా ఏం చేస్తారంట రోజంతా కూడా శ్రమ ఎందుకు ఈ కష్టం ఎందుకు శ్రమ అంటే దేవునితో మన పిత్రుడైన ఆదాలు ఏం పోగొట్టుకున్నారు దేవునితో సాహసాన్ని పోగొట్టుకున్నారు మనం కూడా అనేక సార్లు ఏం చేస్తామంటే దేవునితో సాహసం చేయకుండా యువత చేస్తాం మన ఇరు మన పక్కన ఉన్న ఆకలితో ఈ అక్కతో మాట్లాడతాం మనం గుర్తు పెట్టుకుంటాం ఏం చేస్తాము ఆ కొద్ది సమయాన్ని వాళ్ళతో సహవాసం చేస్తాం వాళ్ళతో ముచ్చటిస్తాం ఆ ఉన్న సమయాన్ని నేను దేవుని సన్నిధిలో కూర్చోవాలి దేవుని సన్నిధిలో దేవునితో కొంచెం సేపైన సహవాసం చేయాలి అన్న ఆలోచన మనకి రాదు వచ్చిన ఇరవై అంతటి ఖాళీ సమయంలో ఒక అరగంట నేను దేవుని సన్నిధిలో గడిపాను ఒక అరగంట నేను దేవునితో నేను సాహసం చేశాను అందుకే నేను మాట్లాడాను చెప్పగలను పనికి వెళ్ళారు పొలం వెళ్ళారు మరి సాయంత్రం అడ్డ గడిచిపోయాను ఇంట్లో పని మన చుట్టుపక్కల ఎవరు ఉంటే ఆగిపోయాను వాళ్ళు మరీ మనం పిలిచి చూపెట్టుకున్నాం మాట్లాడుతుంది అన్నట మరి దేవునితో నువ్వు సాహస 
సాహసం చేస్తే ఎంత సంతోషం ఎంత నెమ్మది అదే మనుషులతో మనం సాహసం చేస్తే ఏం చేస్తాం ఆ మాట ఈ మాట మాట్లాడు లేని కొన్ని మాటలు మాట్లాడు ఒక ఆదరణ ఏమొస్తుంది ఆ మాట మాట్లాడితే సమస్య తెచ్చుకుంటారు మా మాట అన్నా మీరు ఏ మాట అన్నా ఏమవుతుంది వాళ్ళకి మనకి ఏదో విధంగా సాధన కూడా తీసుకుంటారు మనకు మేడ ఎవరితో మనకున్న సమయాన్ని సమయాన్ని గడపాలంటే దేవునితో గడపాలి దేవునితో సాహసం చేయాలి ఆయనతో మనం మాట్లాడాలి అప్పుడు మనకేమవుతుందండి నెమ్మది కష్టముగా బాగుంగా మనం ఎప్పుడు చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు చూసేదేవరు దేవుడు ఆయన చూసేవాడు వినేవాడు మాట్లాడేవాడు మనం అటువంటి దేవునితో సాహసము చేయాలి ఎందుకు పరికరాన్ని మాట మాట్లాడి ఎందుకు ఉపయోగపడని మాట మాట్లాడి వారి ద్వారా మనకి ఎటువంటి సహాయం లేకపోయి వారితో మనం మాట్లాడు వారి ద్వారా మనం ఎటువంటి ప్రయోజనము మనం ఎవరితో చేయాలంటే దేవునితో సహాసము చేయాలా అని కుమారుడిన ఈస్తు తీస్తే కూడా మనము సాహసం చేయాలి చూడండి యోగా మొదటి యోగా రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం మూడో వచ్చి చూడండి
తనకు మారైన యేసు క్రీస్తు ప్రభు ద్వారా మనం ఏం చేశాడు దాస్తున మరణం స్వతంత్రంగా చేశాడు ఆయన స్వరక్తి నుంచి మనని వస్తూ ఒక దగ్గర ఉంది అంటే అది మన దగ్గరికి రావడం ఏం చేయాలి క్రయం ఇచ్చి కొనాలి అప్పుడే మనం వస్తుంది మనం ఎవరు చేతిలోనే ఉన్నారు సాధారణ చేతిలో ఉన్నాం ఆదా మనం ఎవరు చేతిలో ఉన్నారంటే సాధారణ యొక్క మాట విన్నాడు ఏం చేయబడ్డారు పాపానికి దాసులుగా చేపడ్డారు వారు పాపం చేశారని దేవుడు వదిలిపెట్టాడా ఏం చేశాడా చరమకు చక్క అయిన వాటికి తొలగించాడు అంటే వారిని అంత మాత్రం విడిచిపెడతా ఏం చేసినట్టు వారిని మరణావరణ కనికలు పడ్డాడు వారి ఎందుకు జారి పడ్డాడు అందుకే వారికి ఆకులు కట్టడంగా పుట్టుకుంటే ఆకులు ఎందుకు ఉంటాయి ఒక రోజు ఉంటుంది అందుకే దేవుడు ఏం చేసినట్టు చరమకు చక్కాయని తొలగించు అంటే వారి ఎందుకు ఏం చూపించాడు ప్రేమ జారి చూపించాడు ఎందుకంటే తను బిడలు కాబట్టి తను ఎలా వారి ఎలా ఏంపడ్డాడంటే జాలి చూపించాడు లోకంలో పాపంలో ఉన్న మనను దేని విడిచిపెట్టాడు ఎక్కడ నా పని ఇక్కడ నా మాట లేదు మా అక్కడ మాన అయితే సార్ చెప్తాను ఇంకా నా మాట లేదు ఎక్కడ నా పని వాడికి నాకు సంబంధం లేదు వాళ్ళకి నాకు సంబంధం లేదు అంట నా పిల్లలు కాదు అన్ని సందర్భాలు అనిన వాళ్ళు కూడా ఎంతో మంది మనం చూస్తూ ఉన్నాం అయితే దేవుడు అన్నాడు అదా మనం అన్నాడు పాపం చేస్తే ఇంకా ఏం పాపం చేస్తారు ఇంకా నిత్యము బ్రతికేదానికి అనేక జీవపరులు తింటారేమో అని దేవుడు ఏం చేశాడు ఏదైనా తోట నుంచి పంపించేసాడు పంపించినంత మాత్రం దేవుడిని చర్మకు చొప్పాయని సాధారణ యొక్క వారు చేసిన పాపానికి దేవుడు ఏం చేసినట్ట తన కుమారుని పంపించాడు ఆయన మన కొరకు చనిపోయి సమాధి చేపట్టు ద్వారా తిరిగి లేచి ద్వారా మనకి ఏం వచ్చింది స్వతంత్రము వచ్చింది మరణంలో నుండి చేపట్టి దేవుడు మనను దాటించి మూడోది మనం ఎందుకు పిలిచాడంట స్వతంత్రంగా ఉండటానికి పిలిచాడు మొదటి పిలిపి ఏడో అధ్యాయం ఇరవై రెండో వచ్చింది విడిపించాడు ఆయనే స్వతంత్రంగా చేశాడు మూడోది మనం స్వతంత్రుడుగా చేశాడు ఇంక నువ్వు మనం పాపానికి ఎక్కడ దాసులుగా ఉంటున్నాను ఇంక నువ్వు పాపాన్ని విడిచిపెట్టకుండా మనం పట్టుకుని ఉంటున్నాను ఇంకా సగం దేవుడు సగం లోకము అట్లా పాపాన్ని విడిచిపెట్టలేక అంటే దేవుడిని విడిచిపెట్టలేక కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే అంటే దేవుడిని సంతోషపెట్టాలంటే అంటే మనుషుల్ని సంతోషపెట్టాలని అది ఎప్పటికీ జరగదు దేవుణ్ణి ఆ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు బంధువులు ఏమనుకుంటారు చేయాలి కదా వెళ్ళాలి కదా అన్నారు రెండోది ఏమంటాము దేవుని పని దేవుని పని అంటే ఇట్లా దేవుడిని సంతోషపెట్టాను రెండోది మనుషులను కూడా సంతోషపెట్టాను నువ్వు ఎవరికి దాస్తావు నువ్వు ఎవరికి దాస్తావు మనం మరమే పరీక్షించుకోవాలి ఎవరికి దాస్తున్నాను దేవునికి దాస్తాం ఎందుకంటే మన ఆయన స్వరక్తి మెచ్చి కొన్నాడు మనం విడిపించిన సాధారణ చేతుల నుంచి ఆ బలవంతమైన దుష్టి చేతుల నుంచి ఏం చేసినట్టు దేవుడు విడిపించినట్టు ఎలా విడిపించాడు డబ్బు ఇచ్చాడు దండం ఇచ్చాడు ఎట్లా విడిపించాడు తన స్వరక్తాన్ని మనం కొరకాడు తన స్వరక్తి మెచ్చి మనని కొన్నాడు స్వతంత్రులుగా మూడో ఏంటంట స్వతంత్రుడుగా మనల్ని దాస్తమైన మనం ఆయన స్వతంత్రుడుగా చేసుకోవచ్చు ఆరోగ్యగా దసరా నికాసన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వచ్చింది మొదటి దసరా నికాసన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వచ్చింది నమ్మకమైన వాడు కనుక 